எனக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 போடலாம் <laughs> 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 நிறைய பேர் நாமினேட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு எதுவுமே தெரியல இவருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தவனுங்க அதுக்கப்புறம் இவரு ஃபேமிலி மிஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அழுதாருனா இவர் வீட்டுக்கு போனோம்னு பாக்குறாரு அதனால நாமினேட் பண்றேன் அப்படின்ட்டு நாமினேட் யார் பண்ணணும்னு தெரியாம போடுறதுக்கும் கடைசியில அவன் வந்து அவன் எப்போ சேஞ்ச் பண்ணவனே தெரியாது நினைச்சா இல்ல இருக்கலாம் அவன் நினைக்கலன்னா அவ்வளவுதான் வெளியே போலாம் நடுவுல எங்கயும் போற வாய்ப்பே கிடையாது அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கவங்க யாரு பெஸ்டா டாஸ்க்லயும் சரி இதுலயும் சரி இது பண்றாங்களோ அவங்களதான் கண்டிப்பா சரி கரெக்டான கணிப்பு சொல்லுங்க இங்க உள்ள ஸ்பீக்கர்ல உள்ளவங்க யார் வின்னரு யார் முப்பது நாள்ல ஃபர்ஸ்ட் வெளியே வரா ஃபர்ஸ்ட் வெளியே வர ஆள் யாரு கிரீன் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு ஒரு பொண்ணு வந்தது அவங்க தான் வெளியே போங்க நினைக்கிறேன் ராபர்ட் மாஸ்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓரளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மாதிரி எனக்கு தோணுது டாப் ஃபைவ் வந்து கண்டிப்பா அதை கதிர வேணும் வெளியில <laughs> 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 வாழ்க்கையே <laughs> இருந்திருக்கு <laughs> 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 வச்சுங்களேன் <laughs> 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 அவரோட கேரக்டர் மாறுற மாதிரி 
அதை வச்சு அவங்க வெளியேற்றிடுவாங்க அதுக்கு வாய்ப்பில் பெறும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என்னென்னா அசல் கோளாறு இருக்காப்புல ஆள் அவர் பார்க்குறதுக்கு ஜிபி முத்து கூட கொஞ்சம் ஜில் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஸோ இவர் வந்து கொஞ்சம் எந்த இடத்துல இருக்குது புரியல இது ஆகிற மாதிரி இருந்தால் அவர் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது ஸோ அந்த மாதிரி எப்பயாவது ஒரு இதில் டாமினேட் பண்ணால் கூட சரி அந்த ஜிபி முத்தானம் தானே இவர் நினச்சிக்க மாட்டார் எதுவும் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக எல்லோரும் நாமினேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஓட் போகிறது கேட்டால் சொல்கிறேன் இப்போ வெளியே ஆடியன்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு தான் சில பேர் வந்து இப்போ எடுத்த உடனே ஜெல் ஆவாங்க அவர்கிட்ட ஆனால் அவர் அவரோட சப்போர்ட்டர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி யாருன்னு தெரியாது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம போக போக தெரிஞ்சு இப்போ நாளைக்கு நாளைக்கு தெரிஞ்சு கேரக்டர் இன்னைக்கு தானே இன்ட்ரோ ஆகிருக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு கேரக்டர் தெரிஞ்சு எல்லாத்தோட கேரக்டர் தெரிஞ்சிடும் ப்ரோ வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஒருத்தர்னா கூட பதிமூணு பேர் தான் ப்ரோ போறாங்க இருபது பேர் இருக்கு சீசனா கொண்டு வந்திருக்கதா பஸ்ட் சொல்லிட்டாரு பிக் பாஸ் டபுள் எபிக்ஷன் கூட இருக்கும் ஒரு ஒரு வாரத்துல ஸோ புதுசா நிறைய எதிர்பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் நான் டாஸ்க் வைஸும் சரி டாஸ்க்ல தான் இருக்கு இருக்காது அதுக்கப்புறம் திரும்பி வைல் கார்ட்ல இருந்து வேற வருவாங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 நான் பார்த்தனா நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி போவோம் நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்க மாட்டீங்களா ப்ரோ நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்க முடியாது ப்ரோ டைம் கிடைக்காது அது ஃபஸ்ட்டு அன்சீன்னு ஒன்று போட்டுட்டு பண்ணோம் அது இப்போது போடுவானுங்களாம் தெரியல அது பார்த்தாவே கரெக்டாக நல்லாயிருக்கும் அது அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நானும் தேடி தேடி பார்த்தேங்க இன்னைக்கு போய் பார்க்கலாம் தான் நினச்சேன் இன்னைக்கு மத்தியானம்லாம் ஷோ டைமே கரெக்டாக இல்லை எல்லாமே பத்து மணி காலில் ஒம்பது மணி அப்படி தான் இருக்கு ரெண்டு மூணு மொத்தமே ஒரு அஞ்சாறு ஷோ தான் இருக்கு தமிழ்நாடு இதில் சென்னையில் அதுலேயும் இப்படி தான் இருக்கு பார்க்க முடியல அதனால பொன்னியின் செல்வன் டாமினேட் பண்ணிது இப்போது ரொம்ப கஷ்டம் ஆமாம் ஆமாம் அந்த ஒரு ஒரு ஷோ தான் இருக்கு அந்த ஒரு ஷோ நம்ம போகிற டைமிங்கில் இல்லை ஓகே பார்க்கணும் நாளைக்கு இது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா ஃப்ரீயாக இரு நாளைக்கெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புன்னியின் செல்வனுடைய இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகி நாளைக்கு எதாவது டைம் கிடைச்சா பார்க்கலாம் வேறையா இருக்காங்க பாலா சார் இருக்காரா கிறிஸ்டோபர் வேறா யாருமே பேச மாட்டாங்க 
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 வந்துருந்தாரு <laughs> 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 சார் <laughs> நினைச்சு <laughs> 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 அப்ப இல்ல ட்விட்டர்லயும் டைம் லைன்லயும் எல்லாம் ஏதோ ஒண்ணு பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க இல்ல இல்ல அது ரெண்டு சைட்லயும் இருக்கு தப்பு அது எல்லாம் ஒரே சைட்ல எல்லாம் கிடையாது பிக் பாஸ் பாக்குறீங்களா சார் இல்லையே ஜிபி முத்துது வண்டி நீங்க போட்ட வீடியோ வண்டியோ பார்த்தா பிக் பாஸ் அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு ரெண்டுல ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருந்தது இந்த ஓவியா இருந்தது அதுல ஒரு ஒரு இது இருக்கும் ஒரு இதுலலாம் எல்லாமே இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது எல்லாமே இவங்கெல்லாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் வராங்க ஒரு ஸ்டேஜ்டு தான் இதில் இயல்பாக இருக்கிறதும் முத்து வண்டி ஜிபி முத்து வண்டி தான் இருப்பார்ன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் வண்டி தான் ஏதோ ஒரு வெகிலியாக ஒன்றுமே இல்லாமல் சுற்றி மற்ற எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு இதாக தான் வராங்க ஒரு ஸ்டேஜ்டாக நம்ம யாருன்னு ப்ரூவ் பண்ணணுன்ட்டு ஸோ அதில் வந்து அது ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் போச்சு சண்டை கிண்டெல்லாம் வரும்போதுனா அது ஒரு டேக் ஆஃப் ஆகும் சண்டை தானே இப்போ தானே இந்த நெகட்டிவிட்டி தானே வீடியோவில் பார்க்குறாங்க யூடியூப்லலாம் அது மாதிரி இதுவும் வந்து இங்கே சண்டை வந்து அடிதடி வந்து இல்லை இவங்களுக்குள்ள சண்டை இவங்க ரெண்டு பேராக குரூப்பாக பிரிஞ்சு அதை கமல் சார் வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணும்போது அது ஒரு சூடு பிடிக்கும் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் இதில் நடுவில் சிக்கி சின்ன பண்ண போகிறது ஜிபி முத்து தான் நினைக்கிறேன் அவர் ரெண்டு சைடும் இருக்க மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் அவரை வச்சு எல்லோரும் அவரை நாமினேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு வாட்டியும் அவர் சரியாகவே இது பண்ண மாட்டேன்றார் விளையாட மாட்டேன்றாரு அப்படின்லாம் சொல்லி மற்ற எல்லாருமே வந்து ஒரு பிளான்ட தான் போயிருக்காங்க நினைக்கிறேன் நம்ம இவர் கூட போயிருக்கார் போல விக்ரமன் கூட இந்த விசிகே இதில் இருக்கு இன் கலாட்டாலேயே இந்தியா கிளிட்ஸ்லேயே இருந்தார் ரிப்போர்டராக அவர்லாம் கூட போயிருக்கார் போல அவர் ஏன் அந்த இதுவே கொடுக்கல அவருது எதுவும் ஒரு அவரோட இன்ட்ரடக்ஷன் வண்டி பார்த்தேன் அவருக்கு அந்த டான்ஸ் கேன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஏன் அது அப்படிலாம் இல்லை சார் அது எல்லாருக்குமே விற்கிறதுனால இல்லை ஒரு சிலர் விற்பாங்க ஒரு சிலர் விற்க மாட்டாங்க அப்படியா எல்லாருக்குமே அப்படி கிடையாது டான்ஸ்லாம் கிடையாது ஆஹா எல்லாருக்குமே கிடையாது ஓகே ஓகே அது யார் பெர்ஃபார்மரோ அவங்களது வண்டி அப்படி ஆமாம் ஒரு சிலருக்கு இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு இருக்காது ஜிபி முத்தலாம் டேரக்டாக வந்துட்டாரு பயங்கரமானிய <laughs> அதெல்லாம் சும்மா பத்தாயிரம் வியூஸ் பன்னெண்டாயிரம் வியூஸ் தான் இருக்கு ஜிபி முத்தோட வி வீடியோ மட்டும் ஒன்னேகால் லட்சம் ஒன் ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் வியூஸ் போயிடுச்சு ஆமாம் இல்லை இல்லை 
இன்ஃபேக்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா இப்போ இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் வந்து இது இதை வச்சு விஜய் டிவி வண்டி தானே கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் இப்போ இந்த வாட்டி பயங்கரமாக ஆகிடுச்சு இவன் எல்லோரும் டெய்லி ஒரு ஒரு விஷயத்தை இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை லெவன் வேறு இருக்குல்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் லைவ் வேறு இருக்குல்ல இதை வச்சு அவனுங்களாக புரளி கலைப்பி விட்டு இந்த யூடியூப்லாம் கொலை குத்து தான் காட்டில் மழை தான் எவ்ரி ஒன் ஹவருக்கு ஒன்று இது நடந்து தான் இங்கே இப்போது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பானுங்க நினைக்கிறேன் <laughs> இல்லை அண்ணன் போயிருந்தால் அண்ணன் செட்டாக இருக்காது பட் பிரசாந்தும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு சைடும் அடித்து விடுவார் அதனால் சூப்பராக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் பிரசாந்த் இருந்தால் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் கிறிஸ்டோஃபர் தான் போகலே சார் யூஎஸ்ல இருந்து வீசா கிடைக்கலையா விசா கிடைக்கல அடப்பப்பா நீ சொன்ன நீ சொன்னு சொல்லி நானும் அவருக்கு வாழ்த்தலாம் ட்விட்டரில் போட்டு கடைசியில் அவர் வெல்வம் வெல்வம் வேற போட்டாரா அந்த வெல்வம் இதுக்கு தான் வெல்வம் போல இருக்குன்னு நினச்சி நான் நானும் போட்டு கடைசியில் ஏம ஏமாத்திட்டீங்களே பா ரசிகர்கள்லாம் கடைசியில் இதெல்லாம் நீயும் கிறிஸ்டபரும் சேர்ந்து செஞ்ச ட்ராமாவா நாங்கள் எங்கே சார் பண்ணோம் யாரோ போட்டாங்க சார் யாரோ போட்டதை அப்படியே எடுத்துட்டாரு கிறிஸ்டோஃபரும் அதை அப்படியே பில்டப் பண்ணி அவர் ஓட்டிட்டு இருந்தார் ஒரு பதினஞ்சு நாளாக அவருடைய அந்த வருத்தப்படாத அந்த பேட்டர்ன் இது அந்த டைப் ஆஃப் பிலிம் தானே இது அல்ல அந்த டைப் ஆஃப் பிலிம் தான் பட் ஆனா அதுலயுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது இருக்கும் இந்த படத்துல என்னமோ கொஞ்சம் மேக்கிங்லயே கொஞ்சம் சுமாரா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு வேளை தமிழ் தெலுங்குன்றதுனால எப்படி பண்ணாங்க என்ன தெரியல என்ன இல்ல இந்த சதீஷ் அதுக்கப்புறம் அந்த பிராங்ஸ்டர் ராகுல் இவங்கெல்லாம் காமெடி பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சு கூட வச்சிருக்காங்கல்ல அது சொல்றேன் முழுக்க முழுக்க சிவகாரத்துக்கு தான் காப்பாத்தணும் வேற வழி இல்ல தெலுங்கு <laughs> வந்திருக்கும் ஒரு ரெண்டு நாள் மாதிரி தான் வந்திருக்கும் எடிட் ஆகி அதனால டைம் இருந்திருக்காது நல்லா இருக்கும் படமாக விஷயம்லாம் நல்லா இருக்கும் இல்லை இப்போ ரெண்டு ட்ரெய்லர் பார்த்தவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத மாதிரி தான் இருந்துச்சு எதுவும் இம்ப்ரெஸ்ஸாக எதுவும் இல்லை படம் வந்தால் தான் தெரியும் இல்லை காமெடி படம் தானே இது அது ரச அது ரசித்தா அதை ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒர்க் அதை இல்லை காமெடி தான் பெரிய இது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா ரொம்ப சொதப்பு இதாகிடும் இல்லை ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா செம்மையா இருக்கும் இல்லைன்னா கிரிஞ்சு மாதிரி ஆயிரும் ஏற்கனவே ஒரு தீபாவளியில தானே இந்த கொடி படமும் காஷ்மரும் ஒன்னா வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் தீபாவளி அந்த மாதிரி ஆகாம இருந்தா நல்லா இருக்கும் படம் நல்லா வந்தா நல்லது சர்தர் எப்ப வருது ட்ரெய்லர் கருத்து இந்த வாரத்துல வந்துடும் சார் திங்கள் சவையில சென்சர் ஆயிடும் போட்டிருக்காங்க 
ஆமா அவங்க தான் ரிலீஸ் யார் சொன்னது இல்லைன்னா அந்த இவங்க வலைப்பேச்சில் சொல்லியிருந்தாங்க அவர் அந்த ரைடுக்கு அப்புறமா அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் ஃபினான்ஸ் டைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லி அதெல்லாம் கிடையாது சார் அவர் வாங்கியதாக ஒரு ஏரியா நாலு ஏரியா வித்துருப்பாரா இருக்கும்ல ஆ அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ மூணு ஏரியா வித்துட்டாங்க நாலு ஏரியா ரிசல்ட்டில் கொடுத்துட்டாங்க அந்த மாதிரி ஓகே அதுதான் அவங்க அது மாதிரி சொல்லி விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாலு ஏரியா ரிஜெண்ட் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு எடுத்தோம் தெரியல அது தெரியல வீடியோ நான் பார்க்கல ஸோ அப்போ வந்து அந்த நம்மளுடைய அந்த ட்விட்டர் டைம் பாஸ் பேஸ் வந்து நல்லா வியூஸ் வந்துருக்கு ஆமாம் சார் நீங்கள் போட்டது தான் எவ்வளோ தெரியுமா நாலாயிரம் வாட்ச் அவர்ஸ் வேணும் அந்த யூடியூப்பை வந்து பொறுமையாக <laughs> 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 ஆமாம் வாங்க சார் வந்து கழிவு ஊற்றுங்க நல்லா ஆற்றுட்டுங்க வழக்கமலை உங்கள் உங்கள் சேவையை தொடருங்க நிறைய வியூஸ் வருது அதோட வியூஸ் வந்தால் காசு வரும் அதை வச்சு நாங்கள் எதுவும் புலம் போட்டிக்குவோம் ஜிபி முத்து மாதிரி ஆகிறீங்களா நீங்களும் ஆமாம்மா இதில் என்ன இருக்குது இன்றைக்கு தான் அவருடைய அந்த இதை பார்த்தேன் வீடியோ பார்த்தேன் அவர் சூசைடுக்கெலாம் போயிருக்கார் போல இருக்கு ஆமாம்மா ம் சூசைட்லாம் போய் யூடியூப் காப்பாத்திருக்குன்னு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அவரை ம் பரவாயில்ல சார் அப்போது ஒரு ஒரு விஷயம் ம் ஒருவேளை டிக்டாக் பேன் ஆகாமல் இருந்தால் இன்னும் டிக்டாக் பண்ணிட்டே சுற்றி இருந்துட்டு போயிரு அந்த ஊரில் இருந்து அவர் ஆமாம் 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 டிக்டாக் மனுஷனுக்கு எப்படி நல்லது நடக்குது பார்த்தீங்களா அதான் அதான் டிக்டாக் பேன் ஆகுதுனால யூடியூப்க்கு வந்திருக்காரு ம் கரெக்டு தான் அதான் ஒன்று சொல்லுவாங்களா ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்தால் அதனுடைய எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இந்த இதில் கூட தசாவதாரத்தில் கூட இந்த பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்னு ஒன்று சொல்லுவார்ல படத்தில் ஒன்று ஒரு இடத்துல நடந்திருக்கும் அதனுடைய இன்னொரு இதை வந்து இன்னொரு இடத்த பாதிக்கும் அப்படின்னு ஆமாம் டிக்டாக் வந்து பேனே ஆகலைனா அவருக்கு வந்து என்ன தெரியும் ஃபோனாக ஃபோனில் டிக்டாக் பண்ண தெரியும் வீடியோ போட தெரியும் கமெண்ட்ஸ் பார்க்க தெரியும் அவ்வளோதானே யூடியூப்லாம் எப்படி ஓப்பனுன்னு அவருக்கு தெரியாது அவர் பாட்டுக்கு டிக்டாக் பண்ணிக்கிட்டே சுற்றியே இருந்திருப்பார் அது ரெவன்யூ வந்திருக்காது ஒரு இளவு வந்திருக்காது ஆமாம் இருக்கும்போதுங்க <laughs> 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 அந்த ஒரு லெட்டர் எடுத்துட்டு வந்து இது மாதிரி நண்பர்களே இது மாதிரி ஒரு லெட்டர் ஒன்று அனுப்பிச்சிருக்காங்க எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சது ஸோ அதுல இருந்து அவருக்கு வந்து நிறைய லெட்டர் வரும்போது சரி இந்த லெட்டர் ஒன்றுனா இது பண்ணிட்டு ஒரு யூடியூப் ஒன்று இதை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ அதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் தம்பி இப்போ சொந்தக்கார பசங்க யாரும் தெரியல ஆனந்த் மணின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க பார்த்து இவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது இது பார்த்து அது அப்படியே பிக்கப் ஆயிடுச்சு அதுக்கு <laughs> 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 அதனால இவரோட இன்னசன்ஸ் தான் ஃபுல்லா காப்பாத்தோம் கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆனா யாராச்சும் கொஞ்சம் கேம் கொஞ்சம் கத்து கொடுக்கணும் கேம் இதான் அப்படின்னு சொல்லி இப்பவே அந்த ஒரு டாஸ்க் ஃபுல்லா ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஆல் அவரு எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை தூக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது யாராச்சும் கூட இருந்து இது பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா அவரு இது பண்ணிடுவாரு ஏன்னா போன சீசன்ல அந்த தாமரைன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அவங்களும் அது மாதிரிதான் 
அதெல்லாம் பண்ண ஜிபி முத்தோட ஃப்ளேவரே போயிடுங்க அதனால இப்படியே இருக்கட்டும் அவர் அப்படி இருந்ததுதான் ஜிபி முத்து அவர் போய் மாத்தி மாத்தி நடிச்சா நல்லா இருக்கு நாலு படத்துல நடிக்கல வாழ்த்துலாம் <laughs> 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 அது சும்மா பண்ணவங்க சார் சின்ன சின்ன கேரக்டர் பண்ணிருப்பாரு அவ்வளவுதான் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அவங்க அண்ணனும் தம்பியும் வர ஒருத்தங்க அண்ணன் 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 அண்ணனும் தம்பியா தெரியல அவங்க ட்வீட் போட்டிருந்தாங்க இல்ல அவங்க வீடியோவே போட்டிருந்தாங்க போல இருக்குல்ல இப்ப டைம் பாஸ் பேஸ்ல பிக் பாஸ் பத்தியும் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசப்படுமா தெரியல சார் போவோம் ரவீந்திரன் சந்திரசேகரன் டிஆர்பி ல டாப் அவர் தான் இது பிக் பாஸ் ரிவ்யூல அவர் 1 डेली 1 மில்லியன் வியூஸ் போயிடும் அவரோட பிக் நியூஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரிவ்யூக்கு ஆமா இவங்க எல்லாம் கொலக்க இந்தியா கிளேட்ஸ் பிக் இன் தி வெட்ஸ் இதெல்லாம் கொலக்குது குதிர வாங்க நினைக்கிறல நாளில இருந்து எல்லாரும் கவர் பண்றாங்க அத கிண்டல் பண்ணவங்க எல்லாரும் கூட நீ நியூஸ் லைவ் கவரேஜ் எல்லாம் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கூட கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இன்னைக்கு ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கிண்டல்லாம் ஆரம்பித்து ஆரம்பித்து இப்போ இது பயங்கர சீரியஸாக ஆகிடுச்சு ஒரு கிரே என்டர்டெயின்மெண்ட் செக்மெண்ட்டில் அது ஒரு அதனுடைய சக்ஸஸ் தான் இல்லை ஆமாம் சார் அண்ட் இந்த மாதிரி இந்த ஷோ ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அந்த சேனல்ஸ்க்கு ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக அஞ்சு வீடியோ வந்துடும் மூணு ப்ரோமோக்கு அப்புறம் இந்த கண்டென்ட் வந்திருக்கும் ஸ்ட்ரீம் ஆகிருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் ரவீந்திரனோடது அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துடுவோங்க அவங்களுக்குலாம் சப்ஸ்கிரைபர் ஏறிடுவாங்க பிரகாஷ் ப்ரோ கிட்ட ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டா பிரகாஷ் 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 ப்ரோ எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் ப்ரோ இந்த பொன்னியன் செல்வன்ல அந்த இன்டர்வல் முடிஞ்ச உடனே ஒரு சீன்ல வந்து அந்த ஒரு வார் சீக்வன்ஸ் நடக்கும் தெரியுமா ஜெயம் ரவிக்கும் அந்த கிங்குக்கும் அந்த சீக்வன்ஸ்ல அந்த ராஜா கடைசியில ஏன் சாக மாட்டாரு அது எதுக்காக நடக்குதுன்னு எனக்கு புரியல இல்ல இல்ல அந்த இன்ட்ரோவே தேவைப்படாத இன்ட்ரோ தான் அவங்க சும்மா ஒரு வார் வைக்கணும் ஜெயம் ரவி இன்ட்ரோக்கு ஒரு வார் வைக்கணும்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க தவிர அந்த இன்ட்ரோவே தேவையில்லாத இன்ட்ரோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இலங்கை அரசன் வந்து இவங்க ரவிதாசன் குரூப்போட ஜாயின் ஆகிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க பட் அது நமக்கு கதைப்படியே தேவையில்லாத இன்ட்ரோ தான் ஏன்னா அவர் அருள்மொழிவர்மனோட இன்ட்ரோவே வேற புக்ல அதாவது வந்தியத்தேவனும் கார்த்தியும் அதாவது கார்த்தியும் ஜெயம் ரவி சண்டை போட்டுக்கிற மாதிரி ஓப்பனிங் சீன் ரஜினி சொன்னார்ல ஆடி லான்ச்சில் அதுதான் சூப்பர் இன்ட்ரோவே ஆனா இவங்க அதை வைக்காம ஒரு தேமரதிக்கு ஒரு ஃபைட்டோட இன்ட்ரோ வைக்கணும்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க தவிர அதுக்கு எதுக்கு சம்பந்தமே இல்ல கதைக்குமே அது சுத்தமா கொஞ்சம் கனெக்ட் ஆகாத மாதிரி இருந்தது ப்ரோ இன்னொரு விஷயம் அந்த மாம் அந்த மாங்க் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒண்ணு வருது இல்ல ப்ரோ ஒரு கோயில்ல போய் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ராஜா வானோன்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்கல்ல அது எதுக்கு இல்ல அது கதையில உண்டு அது வந்து அவர் என்ன அரியாசனத்தை வந்து அவர் கொடுப்பாங்க ரெண்டாவது எல்லாத்துக்கும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அருள்மொழிவர்மன் தான் பின்னாடி மிகப்பெரிய ராஜராஜ மிகப்பெரிய ராஜா ஆக போறாங்கன்னு எல்லாருமே ஒரு கணிப்பு உண்டு என்ன காரணம் குந்தவே ஏன் அவங்க வந்து அரசராகணும்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னா அவன் அருள்மொழி அவன் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவன் கையில வந்து சங்க சக்கர வேகம் இருக்கும்பாங்க அதாவது பெருமாளோட அம்சம் அவன்கிட்ட இருக்கு அதனால இவன் தான் அரசராகணும்னு அவனும் ஆசைப்படுவாங்க எல்லாருமே அவங்க ஆசைப்படுவாங்க அதனால என்னன்னா இவ இலங்கையில தான் வந்து இப்ப இப்ப நம்ம நினைப்போம்ல உதாரணமா ஒரு வாரிசு இருக்காரு அந்த வாரிசு வந்து நம்ம வந்து தூக்கி தாக்கு தூக்கி தாங்கி பிடிச்சோம்னா நமக்கு வந்து பின்னாடி ஏதாவது கிடைக்கும் நினைப்பாங்கல்ல அந்த கால இந்த காலத்துலயும் இருக்குல்ல அதே மாதிரி அந்த காலத்துலயே இவரை நம்ம அரசராக்கணும் இளவரசராக்கணும் மணிமட்ட சூழணும் எல்லாரும் ஆசைப்படுற மாதிரி அவங்க ஒரு ஆசைப்படுவாங்க அது காரணம் இவர் வந்து பின்னாடி எல்லா தகுதியும் இருக்குன்னு அவங்க கணிக்கிறாங்க அதுக்க ஒரு சீன் இருக்கு அது வந்து புக்குலயும் இருக்கு மணிமகனம் சூட்டுற சீன் வந்து புக்குலயுமே இருக்கு அது செகண்ட் பார்ட்ல ஏதாச்சும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுமா இல்ல ஏன்னா அது கொஞ்சம் அப்ரப்டா எனக்கு புரியல அதனாலதான் கேட்டேன் இல்ல அது செகண்ட் பார்ட்ல அவங்க புக் வைக்கிறாங்க ஏன்னா புக்ல வந்து அது எலாபரேட்டடா இருக்கும் ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லுவாங்க அது ராஜ பாட்டை இலங்கை அந்த ரூட் பூரா சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்க ஏன் அப்படி கொடுக்குறாங்க அதை ஏன் அவர் நிராகரிக்கிறாரு அந்த சிம்மாசனத்தோட பின் வரலாறுலாம் வந்து புக்ல இருக்கு உங்களுக்கு அது தோணுச்சா படம் பாக்குறப்போ அது ஒரு மாதிரி 
தனியா தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்ததா எனக்கு அப்படி தோணுச்சு அதனால தான் கேட்டேன் ப்ரோ இல்ல நான் சொன்ன மாதிரி யூடியூப்ல நம்ம சூப்பர் சீன்ஸ் பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு படத்துல உள்ள சீ சூப்பர் சீன்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணி கட் பண்ணி போட்ட மாதிரி இருக்குமே ஃபுல்லா ஒரு கனெக்டடா இருக்காது முதல் தடவை பாக்குறப்ப செகண்ட் டைம் பாக்குறப்ப எனக்கு கரெக்டா மேட்ச் ஆயிடுச்சு ஏன்னா நம்ம இதுதான் தெரிஞ்சு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்துருப்ப என்னென்ன சீன் எடுப்பாங்கன்னு ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சு இல்ல செகண்ட் டைம் பாக்குறப்ப அப்ப நல்லா இருந்துச்சு சூப்பரா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்கவும் கொஞ்சம் பேச்சியா இருந்துச்சு உண்மைதான் ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ தேங்க்ஸ் கார்த்திக் தேங்க்ஸ் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஐயப்பன் தேங்க்ஸ் ப்ரோ பை 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 குட் நைட் ஹாய் கார்த்திக் மேன் ஹே ப்ரோ பொன்னின் செல்வன் கேட்டாலே பிரசாந்த் ஓடி போறாரே விக்னேஷ் சிவா நயன்தர் ட்வீட் பாத்தீங்களா பார்த்தா அதெல்லாம் அது அதுல என்ன இருக்கு இல்லனா ஒண்ணுமே புரியல انا அது ஏங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் ஃப்ரீயா சரி ஓகேனா சரி குழந்தையே பிறந்து சின்ன ட்வீட் போட்டாங்க இன்னும் அந்த மேரேஜ் வீடியோ எப்படினா வரும் நெட்ஃபிளிக்ஸ் இல்ல ஏங்க இது இது உங்களுக்கு எதோ சொந்தக்காரங்கள அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்றீங்க இல்லனா ஓயா ஒரு ட்வீட் மூவ் பண்ண வேண்டியதா ஓ எனக்கு அவங்க என்னவோ கல்யாண விடிய போறோம் குழந்தைங்க விடுங்க சரி இருபது நாள் தான் ஓடி ஏமாத்திட்டு இருந்தாரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் என்ன என்ன ரீசன் ஏன் பிக் பாஸ் போல கேட்போம் உண்மையிலேயே இன்வைட் பண்ணாங்களா ப்ரோ அவரை தெரியலங்க அவர் வந்து சொன்னாலும் தெரியும் ஸ்பீக்கர் கொடுங்க கேட்போம் சும்மா ஏதோ கிளம்பி யாரு கிளம்பி போட்டதுன்னு தெரியல யாரும் கிளம்பி போட்டாங்க அது இமாத் இமாத்னு ஒருத்தர் இருப்பார் ப்ரோ அது பிக் பாஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவர் அவர் தான் அந்த யார் யாரை எலிமினேட் எலிமினேட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி அப்டேட் கொடுப்பாரு அவர் தான் ஒரு ட்விட் போட்டுருந்தார் இது மாதிரி ஃபாரின் ரிவ்யூவர் வந்து ஒருத்தர் போறாரு அப்படின்னு சொல்லி நமக்குலாம் தெரிஞ்ச ஒரே ஃபாரின் ரிவ்யூவர் வந்து கிறிஸ்டோபர் அதனால கிறிஸ்டோபரை பிடிச்சிட்டீங்க அதான் அதான் ஆமா ஆமா கரெக்ட் அப்படித்தான் நாமளும் நினைச்சோம் தெரியல அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆஃபர் வந்து வேணாம்னு சொல்லிட்டாரா இல்ல வரவே இல்லையா என்ட்ரிட்டு போவாரு யாருமே இல்லைங்க 